ഹോർമോണിസ് <laughs> പിന്നെ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഹ്യൂമൻ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ഹ്യൂമൻ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ജനറ്റിക് ടേംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ചാർട്ട് മനസ്സിലാവണം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് ആൻഡ് വാരിയേഷൻ അത് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചോദിക്കാം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം കമൻറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ സാർ ഇതിനെ നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ താഴെ ഓരോ വീഡിയോ ലെസ്സിൻ്റെ താഴെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ലെസ്സൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാമറ്റോ ജനസിസ് പഠിച്ചു അല്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇൻസെമിനേഷൻ പിന്നെ ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ക്ലീവേജ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ വി ബയോളജി ക്ലാസ്സസിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ചേട്ടന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയപ്പോ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവന്റുകളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇവന്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസെമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമിറ്റ് ഗ്യാമിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസ് ഉണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസിന്റെ പേര് സ്പെർമറ്റോ ജനസിസ് എന്നും സ്ത്രീകളുടെ ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസിന്റെ പേര് ഊ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പെർമിസ് കാർഡ് സ്പെർമറ്റോ ജനസിസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എഗ്ഗിസ് കാർഡ് ഊ ജനസിസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫുൾ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തു ഇല്ല ഒരു ഏതൊരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് ഏതൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഓരോ പാർട്ടും പെട്ടെന്ന് ഒരു പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് ഒരിക്കലും ചാടരുത് പാർട്ട് വന്ന് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം മാത്രം ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിനകത്ത് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമിറ്റീസ് കാൾ ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസ് ഈ ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇൻസെമിനേഷനെ കുറിച്ചും ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ കുറിച്ചും ഇംപ്ലാന്റേഷനെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചും പാർച്ചുറേഷനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആരെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ക്ലീവേജ് അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ എഴുതിയിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് മാത്രമേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് മനസ്സിലായാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഏതാണ് ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ജസ്റ്റേഷൻ പാർച്ചുറേഷൻ പാർച്ചുറേഷന്റെ വേറെ പേര് എന്താണ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കഴിഞ്ഞു ഗ്യാമിറ്റോ ജനസിസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസെമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ഇൻസെമിനേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരംഭിക്കാം ക്യാമറ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങ
Testis endu produce jedu, testis endu produce jedu, sperm produce. Agar testis produce jedu spermum, seminal vesicle prostate gland and vulvar gland secretion, seminal pasmi would be which channel, I know we can apply endu the varying other, salmon and the varying, malarati, shukram and the varying. Or a whitish fluid, or a whitish or milky whitish and or a fluid on edu the varying other, salmon and the varying other. If the ara are a produce here, Purishama are a produce here. I'm going to salmon. Bakhtav release the chain the process in a week in a pair on ejaculation in the way. Ejaculation in the way. Salmon, Purato to release the chain the process in a pair on ejaculation into the vagina of the female. Straight of vagina like sexual or put more release the chain the process in a pair on insemination. Allah will come to the definition of my yoga. Ejaculation is the release of salmon is called ejaculation. Ejaculation into the vagina of the female is called in the Insemination. So, we think that we have to say Seminal plasma along with the sperm is called semen. Seminal plasma is produced in seminal vesicle, prostate gland, bulb, and secretion of seminal plasma. That is the sperm. Is semen. Semen is released in the penis and the release in the process in the ejaculation. That is the vagina of the insemination. Okay? This is the first line. We have to this is scrotal sac. This is penis. At the time of sex, we have a scrotal sac. We have a test. We have a anatomy. We have a penis. We have a scrotal sac. 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 We this penis is a very good process. Insemination process is a very good process. If you have a sex, you can use a scrotal sack. This is a penis. At the time of sex, the penis is erect. This is a penis. This is a penis. This is a penis. This is a penis. This is Penis in the room, erectic. You are working on the lamb diagrammatic sketch on it. Isn't that a urethral middle? Lamb diagrammatic sketch on it. At the time of sex, sex therapy, penis erective. Erective penis on either agathotin, certainty another, vagina agathotin, certainty another. I'm going to penis vagina agathotin, certainty in the perverian part of 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 Females in a vagina like a penis insert the chain the process in a week in a pair on end of the brain of the copulation. In the run, he coiters a little copulation, not a ton of insemination. In the insemination, semen deposit a money up at the do penis here at the do. Here at the penis is not a thought insert the vagina like insert the do. In the remedy, semen release here. I'm going to do either not a ton of semen release here. Ask semen that every time I play vagina like it. I'm going to. Seven virginity kitten, seven virginity kit opposite to the e process in a week in a pair on a yellow parain of the insemination in the parain. It's a ringer and a slide in the yakum. We will discuss either and up heading at an insemination. An insemination is the release of semen into the vagina. It is a transfer of sperm into the Female reproductive tract. But semen is a semen. It 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 is a semen. Coitus and angle copulation. The body in the other coitus and angle copulation are the coitus and copulation are the process in India. Insemination the body in the process in India. I'm going to summon release it. Okay, here is the body in the day. Okay, I'm going to watch in the end of the positive summon the positive. That process is called in the insemination of the body. In the other, even the normal career and the ovary, ovary in the producing yet, Uru Masam, Uri at the producer, the bank of the Sagramai Karia. Another menstrual cycle of virtue, like Uru Masam, or a key the Nagatani Latomas in Athur, in a Yvatar, Oro, Yvatar to the Vasan Karimbo, Oro, yet the Nathan, produce each other release. About the third, Yotas, or a Pogan, January on Nandi, or yet the Nathan release, and after Melamas, January on Nandi, the egg produce in Allah, New Year, and the egg produce in Allah. 
ഓരോ ത്രീയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത ഡേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ എഗ് റിലീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഗ് റിലീസ് ചെയ്യാറ് ചില വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുമിച്ച് എഗ് റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇരട്ട കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതിനകത്ത് എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് നമ്മളെ ഊജനസിസ് ആണ് എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അങ്ങനെ ഊജനസിസിന്റെ ഫലമായി എന്ത് റിലീസ് ചെയ്തു എഗ് ആ എഗ് പുറത്തോട്ട് റിലീസ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഗ് അല്ല റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്പൽ സൈക്കിൾ സോറി ഊജനസിസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എഗ് എപ്പോഴാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സ്പേം എൻട്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടേ പറ്റൂ എന്നാണ് മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് പറയാ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്താ സെമൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര് ഭർത്താവ് ആരുടെ വജനയ്ക്ക് പാർട്ട്ണറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ വജനയ്ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഈസ് കാർഡ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഏകദേശം ആ സമയത്ത് സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ട ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് ഒരാഴ്ച മുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് എന്താ ഊജനസിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഊജനസിസിന്റെ ഫലമായി എഗ് ഉണ്ടായി ആ എഗ് റിലീസ് ചെയ്ത് ആ എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഓവുലേഷൻ അതിനെ സഹായിച്ചതാണ് ലിപ്റ്റനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പതിനാലാമത്തെ ദിവസം മെനസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലെ പതിമൂന്ന് പതിനാലാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ എൽ എച്ച് നടവ് കുത്തനെ കൂടും ആ കണ്ടീഷന്റെ പേരാണ് എൽ എച്ച് സെർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എച്ച് സെർജ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരുന്ന ഓവുലേഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് അത് എന്തല്ല എഗ് അല്ല സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ആണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി പിന്നെ എന്തിനാണ് സാർ എഗ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കേണ്ടത് റിലീസ് ചെയ്തത് എഗ് അല്ല അത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വെജിയനിലേക്ക് സെവൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് എഗ് ഉണ്ടായി എഗ് റിലീസ് ചെയ്ത് എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരെന്താ എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷനെ സഹായിച്ച ഹോർമോണിന്റെ പേരെന്താ ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് നടവ് കുത്തനെ കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻ റാപ്പിഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് എൽ എച്ച് നടവ് കുത്തനെ കൂടുന്ന കണ്ടീഷനെ പേരാ എൽ എച്ച് സെർജ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒവിഡക്ട് ഒവിഡക്ടിന് അറ്റത്തുള്ള വിരല് പോലത്തെ ശേഷമുള്ള റിലീസ് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് യൂസൈറ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഫുംബ്രിയന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോയി ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കാണ് ഇവിടെ ഇൻഫണ്ടിവിളും കഴിഞ്ഞ് ആംബിയുടെ അകത്ത് കാത്തു നിൽക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്തു സെമൻ റിലീസ് ചെയ്തു സെമൻ ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചു സോറി സ്പേം ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ കാണിക്കണം സെമൻ ഡെപ്പോസ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സിന്റെ പേരെന്താണ് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്പേം ആണ് ഇത് അതായത് അവിടെ കുറെ സ്പോ ആ സ്പേം എന്ത് ചെയ്തു നീന്തി 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 ധാരാളം സ്പേം റിലീസ് ചെയ്യും എത്ര സ്പേം ആ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഈ ജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സെമനകത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ സ്പേം ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് ദശലക്ഷം സ്പേമുകൾ ആ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ സ്പേം വജേനയിൽ നിന്ന് സെർവിക്കൽ കനാലിൽ നിന്ന് യൂട്രസിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ തെരഞ്ഞു 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 ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആരെ തെരഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മുത്തുമണിയെ തെരഞ്ഞു പോകണം മുത്തുമണിയുടെ പേരെന്താണ് സെക്കൻഡ് ദിവസ് അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി യൂസേറ്റ് ആണ് അവിടെ കാത്തിരുന്നത് എവിടെ ആംബ്യൂള എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ഇസ്തമക് ആംബ്യൂളറി
സെമെന്റ് രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ സ്പോമ്പ് വജേന പോയി സെർവിക്കൽ കനാൽ പോയി യൂട്രസ് പോയി നീതി 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 എങ്ങോട്ട് എത്തുകയാണ് യജ്ഞിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ബാക്കി സീനുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ബാക്കി സീനുകളെല്ലാം ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഊസ് ആ സെക്കൻഡറി ഊസ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആര് മൂവ് ചെയ്തു മക്കളേത് ആ സ്പേം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്ത് പാട്ടാണെന്ന് അറിയാലോ വരികയായി പൂരമായി കൊടി പറക്കണ നേരം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വിഷമത്തോട് കൂടി കാത്തു നിൽക്കായിരുന്നു ആര് സെക്കൻഡ് ഊസൈറ്റ് ആർക്കു വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്പേമിന് വേണ്ടി ഏത് താമസം എന്തെ വരുവാൻ പ്രാണ സഖി നീയൻ മുന്നിൽ അല്ലെ അതാ മുന്നിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മുന്നിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് ആര് എത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്പേം എത്തിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം സ്പേമ് ഏതിന് ചുറ്റും ചുറ്റുമാണ് സെക്കൻഡ് യൂസ് തന്നെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് എൻ സി ആർ ടിക്ക് അകത്ത് ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് ആ ചിത്രം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദാ നോക്കൂ സൗണ്ട് സ്പേംസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ത് അത് ആ സെക്കൻഡ് യൂസ് തന്നെ ചുറ്റും ഫുള്ള് എന്ത് ഉണ്ട് സ്പേം സറൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കറിയാം സ്പേമിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെ സ്പേമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏതൊക്കെ ഹെഡ് ഉണ്ട് നെക്ക് ഉണ്ട് മിഡിൽ പീസ് ഉണ്ട് ടേൽ ഉണ്ട് ആലോചിക്കുക സ്പേമിന്റെ ഹെഡിന്റെ മോഡി ഇവിടെ ചിത്രം കാണാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ ചിത്രം കാണാം സ്പേമിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഹെഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഹെഡ് രംഗത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോം ഉണ്ട് ഹെഡിന്റെ മോളിൽ ഒരു തൊപ്പി പോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ട് എന്തായാലും പേര് അക്രോസോം എന്ന് പറയും അക്രോസോമിനെ തുടരം സെയിമുണ്ട് ചിത്രം നോക്കൂ അക്രോസോം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നത് അക്രോസോമിനകത്തുള്ള എൻസൈമിന്റെ പേരാണ് ഹയാലുറോണിഡേസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പേംലൈസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഹയാലുറോണിഡേസ് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു സംശയം എങ്ങനെ സ്പേമ് നീന്തി 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 ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് അറിയാം സ്പേമിന് എന്തുണ്ട് വാലിൽ എന്താ സ്പേമിന്റെ വാലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം ടേൽ ആ സ്പേമിന്റെ വാലിന് ആവശ്യമായി എനർജി കൊടുത്തത് സ്പേമിന്റെ ഏത് ഭാഗം മിഡിൽ പീസ് എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്പേമിന്റെ മിഡിൽ പീസിനകത്ത് മൈറ്റോകോണ്ട് അങ്ങനെ സ്പേമിന്റെ മിഡിൽ പീസിനകത്തുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എനർജി ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് സ്പേമ് മൂയിത് 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 ഇങ്ങോട്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സ്പേം ഈസ് മൊട്ടായി എന്ത് സ്പേം ഈസ് മൊട്ടായി എം ഒ ടി ഐ എൽ ഇ ചലിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് വാലൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ മൊട്ടായി അപ്പൊ എഗ് അല്ല സെക്കൻഡ് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവില്ല ആരെ മൂവിയുള്ള സ്പോ അങ്ങനെ സ്പേം എല്ലാം കൂടി വജേന പോയി സെർവിക്കൽ തന്നെ പോയി യൂട്രസ് പോയി ഒവിഡറ്റ് പോയി സെക്കൻഡ് ജ്യൂസ് അതിനകത്ത് പോയി അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സാധനം ബൈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസ് ചുറ്റിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിന് ചുറ്റും ചുറ്റിക്കുക എന്തൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് കോയ്റ്റസ് വന്ന ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ദ പീനീസ് ഇൻറ്റു ദ വെച്ചീൻ ഓഫ് ദ ഫീമെൽ വേറെ പറയുന്ന കോപ്പുലേഷൻ മൊട്ടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവി ആരാണ് മൊട്ടയിൽ സ്പേം ആണോ ഏകാം സ്പേം ആണോ മൊട്ടയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്പേം അതിനകത്ത് വാലുണ്ട് ആ വാലിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജി കൊടുത്തത് ആരാ മിഡിൽ പീസ് ഓഫ് ദ സ്പോം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ട് മൈറ്റോ കോൺട്രി ഇനി കോട്ടോ ഈ സെക്കൻഡ് യൂസ് അതിന് ചുറ്റും ധാരാളം സ്പേം ചുറ്റും കൂടി ഇരിക്കുക അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പേമിന് മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ട് നാല് ഭാഗം ഉണ്ട് ഹെഡ് നെക്ക് മിഡിൽ പീസ് ഇട്ടേ ആ സ്പേമിന്റെ തൊപ്പിക്കകത്തുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്ന അക്രോസോ അക്രോസോമിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എൻസൈമിന്റ് ആ എൻസൈമിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് സ്പേം ഏതിനകത്തോട്ട് കിടക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ഊസനകത്തോട്ട് കടക്കുന്നത് ഞാൻ ചിത്രം വിവരിച്ചതാ ഇതെല്ലാം ഡയക്രമാറ്റിക് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചോദിക്കണം സാർ എല്ലാ സ്പേമിനകത്തും തൊപ്പിയില്ലേ എല്ലാ സ്പേമിനകത്തും തൊപ്പിയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ സ്പേമും കേറൂല്ലേ ഇല്ല മക്കളെ ഒരു സെക്കൻഡറി യൂസൈനകത്തോട്ട് ഒരൊറ്റ സ്പേമേ കേറുള്ളൂ ദാറ്റ് വാട്ട് ബി കാൾസ് മോണോസ്പേമി നമ്മളുടെ ഒരിക്കലും പോളി സ്പേമി അല്ല ധാരാളം സ്പേമുകൾ എഗ്നകത്തോട് കയറുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡോസ് അതിനകത്തോട് കയറുന്നതാണ് പോളി സ്പേമി നമ്മളത് എന്താണ് മോണോസ്പേമിയാണ് സിംഗിൾ സ്പേം ഓൺലി ഫ്യൂസർ വിത്ത് സെക്കൻഡ് സോറി സെക്കൻഡ് ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ധാരാളം സ്പേമുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സെക്കൻഡ് ഡോസ് ധാരാളം ലെയറുകൾ ഉണ്ട് സോണാ പെലൂസിഡ പ്ലാസ്മ മെമ്പറി അങ്ങനെയൊക്കെ ലെയറുകൾ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്
उपेक्षा स्वाभाविक मोनोस्पोमेंटाक्टर फोर्मेशन ऑफ एपिसोड फंक्षनोटिकेरू 
കൂടി ചേരുകയാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷമാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കും മക്കളെ ദ മീറ്റിംഗ് അലി ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് സെൽ ആൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സെൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു സെല്ലും വലിയ സെല്ലും കണ്ടുമുട്ടുന്നു കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷം ധാരാളം സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ സ്കോ മാത്രം ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നു കേക്കാൾ മോണോസ്പോമി എന്ന് പറയും പോളിസ്പോമി പോളിസ്പോമി നടക്കാറില്ല അപ്പൊ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നു സ്പോമ മാത്രം ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നു അതിന് ശേഷം മിയോസിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് സൈഡ് മിയോസിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയി എഗ് ആകുന്നു അതിന് ശേഷം ഇത് എഗിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസും ഇത് സ്പോമിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസും അവർ കൂടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടി ചേരുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയും എന്തെന്ന് പറയും സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൽ ഗാമിറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റ് It is called, that process is called, in the new bar in the fertilization, our process in the week in the bed and in the new bar in the fertilization bar in the bar. In your guide, you put in bar at a. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമിറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റ് എവിടെ വെച്ചാണ് ആംബ്യൂഡയിൽ വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് കുറച്ച് മുന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ രണ്ട് വർഷം മുന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആംബ്യൂലറി ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷൻ ആംബ്യൂലറി ഇസ്തമസിനെയും ഇടത്തെ ജംഗ്ഷനിലാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആംബ്യൂലറി ആംബ്യൂലയിൽ വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തു വന്നാലും ആംബ്യൂഡ എന്ന് എഴുതിയാലും ഒവിഡറ്റ് ഒവിഡറ്റിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാനും മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ആംബ്രോയിൽ വെച്ചാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് All copulation not leading to pregnancy. All copulation is pregnancy in pregnancy. That is the most important question in the exam. Why do you think that all coitus and all copulation is fertilization? Fertilization is the formation of cycle. The fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. Why do you think that all coitus and fertilization is fertilization? I will tell you the answer. I will answer the answer. both sperm and egg should reach simultaneously to the ambula then only fertilization will take place well sorry what is the answer i illa sperm and egg um orumiche ambula ilekku ettiyal mathrame endu nadakkudu ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയിൽ ഒരു മാസം മാത്രം ഒരു മാസം ഒരു എഗ്ഗെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എഗ്ഗിന് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് സ്പേമിനും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് ഓക്കേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ മായ്ക്കാണ് വചേനിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു സ്പേം എത്തി ഇവിടെ ഒരു സ്പേം എത്തി ഇവിടെ ഏക്ക് എത്തി എഗ്ഗും സ്പേമും ഒരുമിച്ച് എത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സെക്സും പ്രഗ്നൻസിയിൽ അവസാനിക്കത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതേ ബോത്ത് സ്പേം ആൻഡ് എഗ് ഷുഡ് റീച്ച് സൈമുൾടേനിയസ്ലി ടു ദ ആംബ്യൂഡ ദൻ ഓൺലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിൽ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഏതുപോലെയാണ് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയാം നാളെ നമ്മൾ ടൂർ പോവാണ് ഓക്കെ നാളെ നമ്മൾ ടൂർ പോവാണ് നീ നിർബന്ധമായും പിന്നെ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തണം കറക്റ്റ് കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തണം രാവിലെ കറക്റ്റ് എട്ട് മണിക്ക് നീ എത്തണം എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ മറ്റന്നാൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് നാളെ തന്നെ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് നീ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തണം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ മോനെ പൊടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടെത്താൻ അല്ലെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതേപോലെ എഗ്ഗും സ്പോമും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ അതായത് മെനസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലെ ടെൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സിലാണ് മക്കളെ സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് ദിസ് പീരീഡ് ഈസ് കാൾ ഫർട്ടൈൽ പീരീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് പറയാനുള്ളത് മെനസ്ട്രോൾ സൈക്കിള് ടെൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് മെനസ്ട്രോൾ സൈക്കിള് ജെ മെൻസസ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി മെൻസസ് സോറി മെനസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ കഴിയും അപ്പോൾ പത്ത് മുതൽ പത് മെനസ്ട്രോൾ സൈക്കിളിൽ ടെൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് മെനസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ മെനസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ പത്തിൻ്റെയും പതിനേഴിൻ്റെയും ഇടയിൽ ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ജനുവരി പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് എല്ലാ ഫെബ്രുവരി പത്ത് പതിനേഴ് എന്നല്ല കേട്ടോ എല്ലാ
ഉണ്ട് സോ ഈ ടെൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് മെനസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർട്ടൈൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് സേഫ്റ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചാനൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അപ്പോ ടെൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സിലാണ് ഫെർട്ടൈൽ പീരീഡ് ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഒരു സ്ത്രീ എഗ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ടെൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് മെനസ്ട്രോ സൈക്കിൾ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോ ബോത്ത് സ്പേം ആൻഡ് എഗ് ഷുഡ് റീച്ച് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ദ ആംബ്യൂഡ ആൻഡ് എഗും സ്പേമും ഈ ആംബ്യൂഡയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആൾ കോയിറ്റസ് വിൽ നോട്ട് ലീഡിങ് ടു പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ടെൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സിലാണ് എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ടെൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസമായിരിക്കും റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ചാൻസ് പ്രോബിലിറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ആര് കാത്തുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കാത്തുക്കും എവിടെ ആംബുലൻസ് ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേം എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് തന്നെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൾ കോയിറ്റസ് വിൽ ലീഡ് ഇൻ ടു പ്രഗ്നൻസി ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നാണ് എല്ലാ കോയിറ്റസും പ്രഗ്നൻസിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആൻസർ എന്താണ് അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബോത്ത് സ്പേം ആൻഡ് എഗ് ഷുഡ് റീച്ച് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ദ ആംബുലറി ആംബുലർ ദെൻ ഓൺലി ആംബുലറി റീച്ച് ദെൻ ഓൺലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിൽ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് സ്പേമും എഗും ഒരുമിച്ച് സ്പേമും എഗും ഒരേ സമയത്ത് ആംബുലയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൾ കോയിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പുലേഷൻ വിൽ നോട്ട് ലീഡിങ് ടു പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോയിറ്റസ് അതല്ലോ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ദ പീനിസ് ഇൻ ടു ദ വെജൈൻ ഓഫ് ദ ഫീമെൽ അങ്ങനെ എന്ത് മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് ദിവസ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തി സെക്കൻഡ് ദിവസം അതിന് ചുറ്റും സ്പേം എത്തി ഒരൊറ്റ സ്പേം ഇനത്തോട് കയറി ഇതിനൊക്കെ നിറക്കൾ സർട്ടൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മെമ്പറി ദാറ്റ് പ്രിവെന്റ് പോളി സ്പേമി അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ദിവസം ആയിട്ട് മിയോസിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതെന്തായി മാറി എഗ് ആയി മാറി പോളാർ ബോഡിയായി മാറി പോളാർ ബോഡിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫംഗ്ഷനും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഡീജറേറ്റ് ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ ആ എഗ്നകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസും സ്പേമിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്തായി മാറി ഇതായിക്കോട്ടെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെൽഗമീറ്റ് ആൻഡ് ഫീമെൽ ഗമീറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് സൈക്കോട്ട് ഉണ്ട് സൈക്കോട്ടിന്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് അറിയാം മക്കളെ സൈക്കോട്ടിന്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അറിയോ ഈ ആംബുലറി റീച്ചലിലാണ് നമുക്കറിയാം വീടത്തിന്റെ ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഭാഗമാണ് ഇൻഫണ്ടിവിള അതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള വിരൽ പോലത്തെ ഭാഗമാണ് ഫുംബ്രി അതിന്റെ പണി എന്താ കലക്ഷൻ ഓഫ് ഓവും സെക്കൻഡ് ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ അങ്ങനെ കലക്ട് ചെയ്തു ഇൻഫണ്ടിവിളത്തുന്ന് ആംബുലൻസ് അവിടെ കാത്തുക്കാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തായി സൈക്കോട്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് സൈക്കോട്ട് അല്ലെ ഈ സൈക്കോട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ള ആംബുലൻസാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് വേണം ഒവിഡക്റ്റ് ഒവിഡക്റ്റ് അത്ര എപ്പിത്തീരത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരം എന്ന് പറയും ഈ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരം ധാരാളം സീരിയസ് ഉണ്ട് സീലിയ രോമങ്ങൾ പോലെയുള്ള അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒവിഡക്കെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ സീരിയ ഇങ്ങനെ മൂവിയും എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൈക്കോട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ 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 മെല്ലെ മെല്ല സ്ലോ മോഷൻ അങ്ങനെ പോകും സ്ലോ മോഷൻ സ്പീഡിൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സൈക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറി യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ നോൺ മോട്ടൈലാണ് അതിനകത്ത് വാലൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒവിഡാക്കിനകത്ത് കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരം
വേർപിരിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒരു സെല്ല ഇതും ഒരു സെല്ല എത്ര സെല്ലുണ്ട് രണ്ട് സെല്ലുണ്ട് ഈ ഓരോ സെല്ലിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അവന്റെ പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയ ഈ രണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയറിലും ഓരോ സെല്ലിനകത്തും ഓരോ സെല്ലിനും പേര് ബ്ലാസ്റ്റോമി ഈ രണ്ടിനകത്തും എത്ര ക്രോമസോം ആണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഈ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്രയായി മാറി മക്കളെ നാല് സെല്ലായി നാല് ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എത്രയായി എട്ടായി വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പതിനാറായി ഇങ്ങനെ എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് സെല്ലുള്ള സൈഗോട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ മോറുല എന്ന് പറയും അതൊരു അതിന്റെ അർത്ഥം മൾബറി ഷേപ്പ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താ ഈ സൈഗോട്ട് ഈ ഇസ്തമിക് റീജിയൻ അകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പോയി ഇസ്തമിക് റീജിയൻ അകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിപ്പോ സൈഗോട്ട് മൈറ്റോസിന് വിധമായി രണ്ട് സെല്ലുകളായി ഓരോ സെല്ലും ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ നാല് സെല്ലായി എത്ര സെല്ലായി നാല് സെല്ലായി എട്ടായി പതിനാറ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് സെൽഡ് സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേര മോറുല എന്ന് പറയുന്നത് മോറില വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ മോറില വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ മോറില വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട അല്ലെ ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഇസ്ലമിക് റീജിയനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് മോറില വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ഈ മോറില ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് മോറില ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ബ്ലാസ്റ്റോ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജിന്റെ പേര് എന്താ മോറില മോറില വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനകത്തുള്ള സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരും എന്ത് തന്നെയാണ് മക്കളെ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ആണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനകത്തുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ രണ്ട് ലെയറുകളായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് രണ്ട് ലെയറുകളായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് മനസ്സിലായി ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സൈഗോട്ട് മൈറ്റോസിസിന് വിധേയമായി രണ്ട് സെല്ലായി നാല് സെല്ലായി എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് സെല്ല് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂറില മൂറില വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അടുത്ത രൂപമാണ് മൊത്തം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഓരോ സെല്ലിനെയും വിളിക്കുന്നവർ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ആണ് അപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ലെയർ ദ ഔട്ടർ ലെയർ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഉള്ളത്തെ സെല്ലിനെ മാസ് ഓഫ് സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര ഉള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അല്ലെ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റും ഇന്നർ സെൽ മാസ് അപ്പൊ മോറില മോറില വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അടുത്തതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് എല്ലാ സെല്ലിനെയും വിളിക്കുന്നവർ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ആണ് പക്ഷെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിനകത്തുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ രണ്ട് ലെയറുകളായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ദ ഔട്ടർ ലെയർ ഈസ് കാൾഡ് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത്തെ ഇന്നർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഈസ് കാൾഡ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഓക്കെ ഈ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഏതിനെ മോളാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിന് മോളാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് ചിത്രം കാണാം അവിടെ കണ്ടല്ല ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് കാണാം ഇന്നർ സെൽ മാസ് കാണാം നോക്കൂ ആ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ സോറി ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിന് ഇന്നർ സെൽ മാസ് എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ നോക്കൂ ഇന്നർ സെൽ മാസ് എവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് യാസ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ ലെയർ വിളിക്കുന്ന പേര ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളത്തെ ലെയർ വിളിക്കുന്ന പേര ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് പറയും ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് എവിടെ തിന്നും ചിത്രം പോയില്ലേ ചിത്രം പോയില്ലേ പോയില്ല ഓക്കെ പോയി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ സൈക്കോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായി നാലായി എട്ടായി പതിനാറായി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ള ഈ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ള രൂപമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ള രൂപമാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് നേരെ യൂട്രസിലേക്കാണ് പോകും യൂട്രസിലേക്കാണ് പോകും യൂട്രസിന്റെ മൂന്ന് ലെയറുകൾ ഏതൊക്കെയാ പെരിമെട്രിയും മയോമെട്രിയും എൻഡോമെട്രിയും ഏതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ നമുക്കറിയാം പെരിമെട്രി തിന്നാണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ മയോമെട്രി
ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം അത്ര ഓരോ സെല്ലും ബ്ലാസ്റ്റോ മീൻ രണ്ട് ലെയർ എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഔട്ടർ ലെയർ വിളിക്കുന്നവരെ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇന്നർ ലെയർ വിളിക്കുന്നവരെ ഇന്നർ സിൽമാസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ടർ ലെയർ ആണ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോഴേക്ക് ഇത് ഇവിടെ എത്തും ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കൂടി ഓവിഡിനകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ രണ്ടായി നാലായി എട്ടായി ഇസ്റ്റമിക് റീജിയനകത്ത് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവനിങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതിന് വാലില്ലല്ലോ മൂവായില്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ മോട്ടൈൽ അല്ലേ അതെ അത് നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഓവിഡിനകത്തുള്ള സീരിയറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് അതിനെ തട്ടി 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 ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപയോഗം ബ്ലാസ്റ്റ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് എൻഡോമെട്രത്തിനുള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും ആ ചിത്രമാണ് ഇനി ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാകും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതാണ് ഈ എൻഡോമെട്ര എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ എൻഡോമെട്ര ആണ് ഈ എൻഡോമെട്ര എന്ന് വിചാരിക്കാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് ഓക്കെ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഇന്നർ സെൽമാസ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസ് ഇതെന്താണ് മക്കളെ എൻഡോമെട്രിയം ഓക്കെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഏതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രി നമ്മുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഇവിടെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എൻഡോമെട്രത്തിന് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന ചിത്രമാണ് ഇപ്പൊ എക്സാക്ട് വെച്ച എൻഡോമെട്ര ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ എൻഡോമെട്രിയും കാണാം എൻഡോമെട്രിയും കാണാം ഇതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം ഔട്ടർ ലെയർ ഏതാ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളിലുള്ള സെൽ ഏതാ ഇന്നർ സെൽ ആ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എൻഡോമെട്രത്തിന് മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് എൻഡോമെട്രത്തിന് മുകളിൽ ഇതാണല്ലോ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് അത് എൻഡോമെട്രത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകും നോക്ക് മക്കളെ ഇതാ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റിന് ഔട്ടർ ലെയർ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എൻഡോമെട്രത്തിന് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകും നോക്ക് മക്കളെ എൻഡോമെട്രത്തിന് ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതാ ഇറങ്ങിപ്പോയി 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 എന്നിട്ടോ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആര് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം ആണ് ഇറങ്ങി അതിന് ശേഷം യൂട്ടറിൻ ടിഷ്യൂസ് ഇതിന് ചുറ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും യൂട്ടറിൻ ടിഷ്യൂസ് ഇതിന് ചുറ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റീസ് എംബഡ് ഇൻ ദ എൻഡോമെട്രി ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റി എൻഡോമെട്രത്തിനകത്ത് എംബഡ് പെട്ടുപോയി ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കാർഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാ പഠിച്ചു ഇൻസെമിനേഷൻ പഠിച്ചു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പഠിച്ചു ക്ലീവേജ് പഠിച്ചു ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്താണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഓൺ ടു ദ എൻഡോമെട്രി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എൻഡോമെട്രത്തിന് ഉള്ളിലോട്ട് പോയി എൻഡോമെട്രത്തിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേര എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ഇൻ ഉള്ളിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഉള്ളത്തെ സെല്ല് വരുന്ന ഇന്നർ സെൽ മാസ് ആ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഉള്ളിലോട്ട് എത്തിയതിന് ശേഷം എൻഡോമെട്രത്തിന് ഉള്ളിലോട്ട് എത്തിയതിന് ശേഷം അത് മൂന്ന് ജേം ലെയറുകളാണ് എക്ടോഡേമ് എൻഡോഡേമ് മീസോഡോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താ നമ്മൾ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമലാണ് ആനിമൽ കിണ്ടത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി മൂന്ന് ജേം ലെയറുകൾ ഉദാഹരണം മസ്സിൽ ഉണ്ടായത് മീസോഡോ എന്നാണ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടായത് മീസോഡോ എന്നാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എക്ടോഡോമ് എൻഡോഡോമ് മീസോഡോമായി മാറും ആര് മക്കളെ ഇന്നർ സെൽ മാസ് അങ്ങനെ ആ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ജേം ലെയർ കാള് എക്ടോഡോം എൻഡോഡോ മീസോഡോ അതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഓർഗൻസ് ഉണ്ടായി നമ്മൾ രൂപപ്പെടും സോ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ആണ് മക്കളെ എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഹായ് ആൾ എൻ സി ആർ ടിക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിത്രം ഫിഗർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ വൺ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓവം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പാസേജ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് എംബ്രിയോ ത്രൂ ദ ഫലോപ്പിയൻ ടു അതിന് മുന്നേ ഇത് എന്താണ് സാധനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് യൂട്രസ് ഇത
അതൊന്നും ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ മിയോസിസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഗ് ആയി മാറാണ് അനേഷ അവന്മാർ കൂടി ചെന്ന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം അപ്പൊ ചിത്രം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അത് നടക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ റീജിയൻ ആണ് ഇതാണ് ആംബുലറി റീജിയൻ അനേഷ എന്ത് സംഭവിച്ചു സൈഗോട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഈ സൈഗോട്ട് എന്തായി മാറി മക്കളെ രണ്ട് സെല്ലായി മാറി നോക്കൂ രണ്ട് സെല്ലായി മാറി രണ്ട് സെല്ലായി മാറുകയാണ് സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് മൈറ്റോസിസ് വഴിയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സെല്ലായി മാറി ഓരോ സെല്ലും വിളിക്കുന്ന പേരെ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ നോക്കൂ ഇതൊരു ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ആണ് ഇതൊരു ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ആണ് അതാണ് ചിത്രം സി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചിത്രം ഡി നോക്കൂ ചിത്രം ഡി നോക്കൂ അത് എത്ര സെല്ലായി മാറി നാല് ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ആയി മാറി ഇനി എട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് സെല്ല് പേരെന്താ മോറില്ല അത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് അടിയില് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് നോക്കൂ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിന് ഔട്ടർ ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ട്രോഫ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇന്നർ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഇന്നർ സെൽമാസ് എന്ന് പറയും ആ ചിത്രം വലുതാക്കി ചിത്രമാണ് ഇത് അല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ആ ചിത്രം വലുതാക്കി ചിത്രമാണ് ഇത് ആ ചിത്രം വലുതാക്കിയ ചിത്രമാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു ജി എന്ത് സംഭവിച്ചു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എൻഡോമീറ്ററത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാണ് ആ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് കാളിൽ മക്കളെ എന്ത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംപ്ലാന്റേഷൻ വിധേയമാകുന്നത് ആരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ദ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിന് ഔട്ടർ ലെയർ അറ്റാച്ച് ടു ദ എൻഡോമീറ്റർ എൻഡോമീറ്ററത്തിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എൻഡോമീറ്ററിന് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു അതിനുശേഷം യൂട്രസ് ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ യൂട്രസിന്റെ എൻഡോമീറ്റർ ാണ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് <laughs> ഈ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം മോറിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ബൈ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ എൻ വി ബാജി ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ വീഡിയോ ലെസൺ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് സുവാളജിയിലെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻസെമിനേഷൻ പഠിച്ചു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പഠിച്ചു ക്ലീവേജ് പഠിച്ചു ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ലെസൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞുവാവൻ ഡാവം പോണം കുഞ്ഞുവാവിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജുകളും ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ